자, 이 그럼에도 불구하고 아까 두분다 지금 대통령의 국정 운영 능력 지지율 여론조사 계속 하락하고 있다고 언급을 하셨는데요. 또한번 벌어진 장관급 인사 낙마로 대통령실이 지금 골머리를 앓고 있습니다. 그 사이에 이제 취임 60일 차를 넘긴 윤석열 대통령의 지지율 보시는 것처럼 이 잘하고 있다가 점점 하락하고 있습니다. 그리고 잘못하고 있다가 60.8%까지 올라갔습니다. 자 오전에 발표된 두개 기관의 여론조사를 살펴보겠습니다. 먼저 KSOI 여론조사 결과를 볼 텐데요. 그게 바로 지금 이 보신 내용이고요. 자 2주 전 조사에서 처음으로 부정평가가 긍정평가보다 높은 이른바 데드크로스가 나타났었죠. 그러, 그러더니 지난 8일과 9일에 진행된 조사에서는 잘 못하고 있다는 응답이 60.8%를 기록한 겁니다. 부정평가가 60%를 기록한 건 이번이 처음입니다. 리얼미터 조사 결과 이번엔 살펴보겠습니다. 자, 리얼미터 조사에서는 6월 넷째 주에 처음으로 데드크로스가 나타났고요. 3주 연속으로 지지율은 계속 긍정적인 답변은 하락하고 있습니다. 그리고 부정적인 답변, 잘 못하고 있다라고 대답한 응답률이 57%까지 올라갔습니다. 앞서 살펴본 이두 개의 기관의 여론조사 결과에서 모두 잘하고 있다는 긍정평가가 40% 밑으로 무너졌습니다. 현재로서는 지지율 하락세를 타개할 만한 뾰족한 수가 없다는 점이 지금 가장 큰 고문, 고민거리일 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 기본적으로 이제 뭐 고금리, 뭐 고물가, 그다음에 고환율, 경제 문 경제 상황 자체가 지금 윤석열 정부에게 녹록한 그런 상황이 아닙니다. 그러다 보니까 이제 국민들께서 여러 가지로 시름이 깊어지고 있는 그런 상황이고요. 네. 어 그에 더해서 아무래도 이제 인사 문제 앞서서도 말씀드렸지만 인사 문제에 있어서 국민들의 눈높이에 맞지 않는 부분들이 분명히 있었습니다. 그리고 거기에 또 더해 가지고 아무래도 저희 대통령실이 메시지를 낼때 조금 더 겸손하게 메시지를 냈었어야 되는데 전 정권에 비해서는 낫지 않냐라는 그 태도를 견지하고 있는 것들이 네. 좀 국민들께서 보시기에 네. 아직 조금 더 혼이 나야 된다라고 네. 보신 그런 이유들이 아닌가 싶습니다. 자 일단 윤석열 대통령 지지율 하락에 대해서 분명히 염두는 하고 있는 것 같습니다. 그래서일까요? 일단 국정운영 기조를 중심을 민생에다가 방점을 찍겠다라고 이야기를 하고 있다는데 자 이렇게 되면 은 지금 본인의 잘못보다는 주변 환경이나 뭔가 이런 돌아가는 것들이 좀 많이 안 좋다. 이쪽에 더 네. 지금 원인을 찾고 있는 거라는 해석도 나와요. 그렇습니다. 뭐 당연하게도 사실 지금 외래적인 경제적인 지표들이 워낙 좋지 않습니다. 국정 운영의 발목을 잡을 수밖에 없는 그런 객관적인 여건이 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 국민들은 윤석열 대통령을 선택했을 때 뭔가 공정, 원칙, 정의를 견지해 나가면서 잘이 난국을 풀어낼 거라는 그런 부분을 표를 던지게 된 하나의 요인으로 선택을 했던 겁니다. 그런데 지금 민생과 관련해서 대통령이 말씀하시는 것을 들으면 사활을 걸겠다. 그 이상도 그 이하도 보여지는 부분은 없습니다. 항상 이야기를 하실 때 민생이란 부분, 경제라는 부분을 굉장히 강조를 했습니다. 우리 경제 안보, 경제 뭐 우주 개발 뭐 이런 식으로 항상 경제의 방점을 찍은 이야기를 강조를 해왔는데 지금 경제는 쏙 빠지고 계속해서 안보와 관련해서도 이 부분 계속해서 뭔가 그 장기화된 이슈로 가게 되면 국정운영은 스텝이 꼬일 수밖에 없을 겁니다. 뭐 전직 국정원장 두 명을 고발하는 그것도 국정원이 주체가 돼서 하는 그런 전례가 없는 일이랄지 뭐 일급 직책들을 이 어떤 인사 조치를 보류하고 고강도 감찰을 그것도 검사 직책을 그 이전을 시켜서 없는 직위를 만들어서 한달지 이런 부분 경제 행보를 바라는 국민들의 마음에는 전혀 거리감이 있는 행보로밖에 평가받을 수 없을 겁니다. 아, 그래도 예. 짧게만 말씀드리면. 네. 아니, 대통령 대신 지 이제 두 달밖에 안 됐는데 네. 경제 행보가 아직 안 나왔다고 라 비판하는 건 너무 성급한 것 같아요. 네. 근데 대통령의 역할이라는 것이 직접적으로 어떤 뭐 구체적인 안을 만들어내고 이러다기보다 말로만 경제 경제한다, 민생 민생한다고 라 하셨는데 대통령의 가장 중요한 역할은 말로 민생 경제를 중요하게 메시지를 던져서 그 밑에 있는 많은 강요들, 또 공무원 조직이 일을 하도록 하는 건 아니겠습니까? 네. 게다가 앞으로는 직접 또 민생도 챙기겠다고 라 하니까 조금 더 우리가 시간을 드리는 것이 필요하다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 음.